<笑>さあアピナーブレイムスカラー先方戦見事勝利いたしました山田選手ですお疲れ様でしたお疲れ様でしたさあ山田選手見事とはいえ、うん、星の数でいうと20対19ギリの勝負でしたがはい、はい、いかがでしたか振り返りそうですね本当に肝が冷えましたね<笑><笑>一番冷えた部分は一番冷えた部分、えー、やはりあのデイジーカッター投げたところで、はい、あれは僕の作戦的にはあの理論値で通す予定だったんですけども、うん、ちょっと一回最後の方でミスってしまって、うん、おやばいと思ったんですけど、うん、相手のワニロ選手がちょっと、はい、僕以上にちょっと事故ってたっぽかったので,で、ねはいうん、なんとかそこでよかったっていうのが、うん。<笑>本当にそこが一番怖かったです。最後またねエキシードギアの投げ上げのところ、はい、はい、あそこよく我慢して押しに出しましたね。そうですね。あれ本当に自分でもよくやったなって思ってて<笑>。<笑>ちょっとその点数の配分とかを考えてレベル1だとこんだけ入るとかレベル2だとこんだけ入るみたいなそれを考えた時にこれ今出しても意味ないなと思ってただ、でも最後の曲ってランダムになっちゃうので本当にそこは賭けになっちゃってたんですけどその賭けに出てよかったですねたまたま一番いい曲を弾けたので本当に実あの運も実力に打ちみたいな感じでいや運だったのか実力だったのか金の声だったのか奏での声だったのか<笑>かなえちゃんかもしれないですね。いやでも本当に何か、ねはい、背負ってというかいいランキーな幸運を、ねうん、なんか背負ってる感じはしますよそうですねあのやっぱ僕が勝たないと後ろの中堅先方戦の方やっぱプレッシャーを感じてしまうので、うん、本当にこれここ僕がやらないとって思ってて、うん、で実際、結果的に大将でちょっとあの初見の3曲目の曲が優一選手取れなかったっていうのもあったので、うん、本当にそこで僕が取ってなかったら負けてた試合になってるので、うん、ちょっと本当に。いやあの勝ててよかったなっていう、今、すごく安心してますでもチーム感というかね、チームレベル底上げしてきて、はいまあ、本当にチームで戦ってるからこそ、はい、勝利とも言えますよねそうですね、うんはい、やはりこの2人が頑張って、中堅でもあの相手の次戦を取ってくれくださったので、うん、本当にまあチームでうまいことい,、うん、いったなというふうに思ってます、うん、チームの流れ、うまいこと、どんどんどんどん、ね、乗ってきてるかと思いますので、はいはい、また次戦も頑張ってください。頑張っていいきまます山手選手でししたたあありりががととううごござざいましたさあレギュラーステージ第6試合見事勝利いたしましたアピナブレームスから中堅戦タッグバトルを制したペーパー選手ですお疲れ様でしたお疲れ様でしたさて中堅戦タッグバトル振り返ってみていかがでしょうえっとやはり相手の選手の急な変更を待って、うん、どういう選挙区になるのかなとかいろいろ考えてたんですけど、うん、まず次戦のエンゲージメントしっかり勝とうっていう気持ちで臨んで、うんうんやっぱその前日夜まで練習してたので、うん、うまくいってよかったなっていうふうに思ってますあそのあたりはもう実戦は絶対逃さないぞとそうですねかつね与バテが取った先鋒戦の勝ち点3があったので少し心持ちは余裕リラックスできてた勢いがついてやっぱ、うん、その流れを切らないようにっていう感じでできたと思います、うん、さあそして他戦のリサリシアこちらも食っていきましたがえっと、まあ、そのリサリシアが選ばれるとは思ってなかったんですけど、うん、そのどんな譜面だったかなっていうのがあんま頭になかなくて、うん、これやばいかなって思ったんですけど、うん、始まる前に岩田さんがちょっとレヘンなリズムの配置あるから気をつけてねっていうのを言ってもらって、うん、片桐発表の時あそうですそうです、うん、でその最後サビが来た時になんか変なリズム来るんだろうな来るんだろうなっていう気持ちで待ってたのでうまく対応できて、うんうん、まあその記憶にない譜面だったんですけど、うん、うまくいいスコア出せたんじゃないかなというふうに思ってますそんなにでも対応できるもんなんですねでもねうんそうですね、うん、なんとかなってよかったなというふうに思いますさあアピナブレームスとしては実戦に向けて何かまた対策が取ってますかそうですねえっと次の試合までまた今までと同じように練習を重ねていくと思うんですけど、うん、その試合の雰囲気とかもつかめてきたと思うので、うんそのより本番に向けた実践的な練習ってのができるんじゃないかなというふうに思ってます。期待してます。頑張ってください。ありがとうございます。ペーパー選手でした。ありがとうございました。さあ、レギュラーステージエルリーグミュート。勝利を収めました。ピナブレームスから唯一選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、唯一選手は中堅戦、そして大将戦と大将戦は。少し課題が残る試合になったかな。そうですね。大将戦。まあ、自分、結構初見力には自信があったんですけれども、はいまあ、今回、ピークっていうジャンルで、うんまあ、おそらく途中までは勝っ
ってったやつと思うんですけれども、はいまあ、瞬間密度が高い部分が降ってきて、うん、あそこで一気に取られてしまったっていうのとあとミソビ選手のその。うんね、その瞬間密度あの高いところああいう、うん、配置が得意な選手なんだなっていうことを改めて実感しましたという意味合いではねいや本当にあの途中、まあ、ラス前ですよあそこまでは雄一選手が、はいまあ、78ポイントずっとリードしててあこのまま行くんだろうなとも思っていたんですがというところでした<笑>、はい、そういう意味合いでは初見ちょっとじゃ課題が残ったというか安心したどこだよねあそこちょうどそうですね,ねちょっと、うんうん、まあ初見力鍛えるのってちょっと難しい部分ではあるんですけれども、うん、まあ今回やっぱりピークまあ言い訳じゃないですけどピークっていうあすいません言い訳させてください、はい、ちゃんとピークっていうジャンルだったから負けてしまったのかなっていうのはちょっとあるんで、はい、まあ他のジャンルだったらもしかしたら勝てるかなと思ってます今のところ、うん、ただね今後ねチームとして戦っていく中ではやっぱりそのコストという、はい、まあね超えられない<笑>ワークがありますから、はい、そういう意味合いではまたその自分の不利な譜面でも勝負していかないといけないとそうですね,ね、うん、幅広く他の曲もちゃんと触って苦手な部分もなんとか克服していければと思っておりますそういう意味合いではでもチームの面々のカバー試合、まあ、チーム力ですよね、はい、これはでもだいぶ高まってきたんじゃないそうですね今回、本当にヨアデ選手、ペーパー選手にもう本当に助けられてしまったので、うん、ちょっと自分ももっと頑張らないとなと思いましたいい意味でプレッシャー背負ってください。はい、い優一選手でししたたあありりががととううごござざいました。